யூடியூப் நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன் ஜாப் அலர்ட் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம எந்த வேலையை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா மத்திய அரசு துறைகளில் ஒன்றான தமிழ்நாடு அஞ்சல் துறைகளில் வேலைவாய் பரிவிச்சிருக்காங்க அதை பற்றியான தகவல்களை நம்ம முழுமையாக தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப்பாமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ குழுவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ்நாடு அஞ்சல் துறையிலிருந்து அறிவிச்சிருக்கக்கூடிய அறிவிக்கை தான் இது என்ன போஸ்டிங்க்கு இவங்க கால் ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டாஃப் கார் டிரைவர் ஆர்டினரி கிரேட் அதாவது டிரைவர் போஸ்டிங்கான வேக்கன்சியை இவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க இருபத்தி ஐந்து வேக்கன்சி அவங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி அறிவிச்சிருக்காங்க அதில் என்னென்னா எஸ்சியில் நாலு போஸ்ட்டு எஸ்டியில் எதுவுமே கேட்கல ஓபிசியில் ஒரு ஏழு போஸ்ட்டு இடபிள்யூஎஸ் அதில் ஒரு மூணு போஸ்ட் இடபிள்யூஎஸ்னால் எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் அதில் ஒரு மூணு போஸ்ட்டு தென் அன்ரிசர்வில் ஒரு பதினோரு போஸ்ட் டோட்டல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் போஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று டு இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் பே மேட்ரிக்ஸ் அதாவது சம்பளம் சொல்லியிருக்காங்க பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாயிலிருந்து அறுபத்தி மூணாயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் வரைக்கும் இந்த போஸ்டிங்க்கு அவங்க சேலரி கொடுக்காங்க அப்புறம் ஏஜ் லிமிட் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஏஜ் லிமிட் என்னென்னா பதினெட்டு டு இருபத்தி ஏழு வயசு வயசு வரைக்கும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் க்ளோசிங் ஃபார் த ரிசிப்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார் த கேண்டிடேட்ஸ் இன் இந்தியா ரிலாக்ஸபிள் ஃபார் ஃபா ஃபார்ட்டி இயர்ஸு அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டுக்கு நாற்பது வருஷம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு ரிலாக்ஸபிள் சொல்லியிருக்காங்க கவர்மெண்டோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கு மட்டும் அப்புறம் பொசிஷன் ஆஃப் த வேல்யூ ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபார் லைட் அண்ட் ஹெவி மோட்டர் வெஹிக்கிள் கட்டுக்காங்க அதாவது என்னென்னா லைட் அண்ட் ஹெவி வந்து த்ரீ இயர்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட லைசன்ஸ் வச்சுருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வச்சுருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் லைசன்ஸும் வாங்கி வச்சுருக்கணும் கேட்டிருக்காங்க அதோடய ஃபோட்டோ காப்பி கேட்டிருக்காங்க லைசன்ஸ் டியூலி அட்டஸ்டடு கேட்டிருக்காங்க அதாவது கெசட்டட் ஆஃபீஸர்லேருந்து அந்த லைசன்ஸை நீங்கள் அந்த வாங்கி வச்சுருக்கணும் கெசட்டட் ஆஃபீஸர்லேருந்து சைன் வாங்கி வச்சுருக்கணும் அதுவும் கேட்டிருக்காங்க அது இல்லைன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ரிஜெக்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நாலேஜ் ஆஃப் மோட்டார் மெக்கானிசம் பை கண்டக்டட் ஸ்கில் டெஸ்ட் அதாவது அந்த மோட்டர் மோட்டரை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த மோட்டார் மெக்கானிசம் பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதோட ஸ்கில்லும் நம்ம படிச்சிருக்கணும் அதுக்கு டெஸ்ட் வைப்பாங்க அதில் நம்ம பாஸ் ஆகணும் அப்புறம் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து இதுக்கு டென்த் மட்டும் பாஸ் ஆனாலே போதும் வேறு எந்த எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனும் அங்கே கேட்கல அதான் மேலே சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்காங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் டிரைவிங் லைட் அண்ட் ஹெவி மோட்டர் வெஹிக்கிள் கேட்டிருக்காங்க அட்லீஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்காங்க தென் அதோட வேல்யூ டிரைவிங் லைசன்ஸ் கேட்காங்க வேர்ல்டு எல் எல்எம்பி அண்ட் ஹெச்எம்பி ஆர் ஹெச்பிவி லேட்டஸ்ட் லேட்டஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கேட்காங்க அதோடய கெசட்டடு வந்து அதுக்கு வந்து ஆஃபீஸர் வந்து அதில் சைன் பண்ணியிருக்கணும் அது மட்டும்தான் இவங்க அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க மற்றபடி சாதாரண டிரைவிங் லைசன்ஸு அதெல்லாம் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாட்டாங்க கே ரிஜெக்டட் பண்ணிடுவாங்க உங்களோட அப்ளிகேஷனை அது நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதோட ஃபோட்டோ காப்பிஸ் தான் கேட்காங்கன்னா டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கேட்காங்க செல்ஃப் அட்டஸ்டேஷன் சுட் பி என்க்ளோஸ்டுன்னு கேட்காங்க அதாவது டிரைவிங் லைசன்ஸோட ஃபோட்டோ காப்பி ஜெராக்ஸ் இருக்குல்ல அதில் வந்து உங்களோட செல்ஃப் அட்டஸ்டடை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் போட்டுக்கணும் அதை வச்சு தான் நீங்கள் அதுக்கு போஸ்டில் அனுப்பிவிடணும் அதுவும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பீரியட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மென்ஷன் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் சுட் பி வித் அ பீரியட் ஆஃப் வேல்யூட் டிரைவிங் லைசன்ஸ் அதர்வைஸ் த அப்ளிகேஷன் வில் பி ரிஜெக்ட் அதாவது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எத் எவ்வளோ இயர்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் தென் இந்த டிரைவிங் லைசன்ஸோட வேலிடிட்டி அந்த வேலிடிட்டியும் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் உங்களோட அப்ளிகேஷனை அவங்க எழுத்துப்பாங்க அப்படி இல்லாட்டி உங்களோட அப்ளிகேஷன் அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இவங்க மெத்தட் ஆஃப் செலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாஃப் கார் டிரைவர் இவங்க எப்படி செலக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா வேலி டிரைவிங் லைசன்ஸ் வச்சுருந்தாலே குவாலிஃபை அதுக்கப்புறம் இவங்க ஸ்கில் டெஸ்ட் வைக்காங்க அப்புறம் டிரைவிங் டெஸ்ட் வைக்காங்க தென் அந்த லைட் வீக்லேயும் ஹெவி
இதற்கான அப்ளிகேஷனை வந்து கீழே அவங்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே கீழே கொடுத்துருக்காங்க அந்த அப்ளிகேஷன் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அதில் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதை நீங்கள் பே பண்ணி அந்த செலானோட தான் நீங்கள் வந்து போஸ்டில் தான் இதை அனுப்ப முடியும் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் இல்லை போஸ்ட் மூலிமா மட்டும்தான் இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் அனுப்ப முடியும் ஓகேவா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கேட்டிருக்காங்க எல்லாேருக்கும் எக்ஸாம்டர் ஃபார் எஸ்சி எஸ்டி அண்ட் உமன் கேண்டிடேட்ஸ் எஸ்சி எஸ்டிக்கும் அண்ட் உமன் கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் நில் சொல்லியிருக்காங்க அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் கிடையாது நீங்கள் ஃப்ரீயாக அனுப்பிக்கலாம் ஒன் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் சுட் பி அஃபெக்டட் ஃபார் இட் பிளேஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் சுட் அட்டஸ் கெசட்டட் ஆஃபீஸர் ஆ ஸ்டேட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதாவது என்னென்னா ஒன் பாஸ்போர்ட் சைஸ் நீங்கள் அதில் அந்த அப்ளிகேஷனில் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஒட்டுற இடத்துல கெசட்டட் ஆஃபீஸர் அந்த அந்த ஃபோட்டோ மேலே சைன் பண்ணியிருக்கணும் அது கண்டிப்பாக கேட்காங்க ப்ரூஃப் ஆஃப் ஏஜ் அண்ட் டேட் பர்த்து எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் அதெல்லாம் கேட்காங்க அந்த டாக்குமெண்ட்லாம் அதோட ஜெராக்ஸ் காப்பிலாம் நீங்கள் அட்டாச் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக அதையும் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அன்சைனோட ஒரு இன்கம்ப்ளீட் இதெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதாவது என்னென்னா ஏதாவது நீங்கள் ஃபில் பண்ணலை அப்படியே விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன் அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி எல்லா இதையும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடுங்க ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் சுட் நாட் பி சென்ட் அதாவது ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்னு சென்ட் பண்ணக்கூடாது ஃபுல்லாக ஜெராக்ஸ் மட்டும்தான் சென்ட் பண்ணிட்டுங்க ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் எந்த ஒரு ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்டும் நீங்கள் வைக்கக்கூடாது ஜெராக்ஸ் மட்டும்தான் அனுப்பிவிடுவாங்க போஸ்டில் அப்ளிகேஷன் சுட் பி சென்ட் தவுட் ஸ்பீட் போஸ்ட் அதாவது ஸ்பீட் போஸ்ட்டில் மட்டும்தான் சென்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் எல்லோரும் ஸ்பீட் போஸ்ட்லேயே சென்ட் பண்ணி விட்டுருங்க அதர் மீன்ஸ் கிவன் பை த ஹேண்ட் வில் நாட் பி அக்செப்டட் அதாவது வேறு ஏதாவது நீங்கள் அனுப்பிவிட்டா அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ரிஜெக்டட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஸ்பீட் போஸ்ட்லேயே அனுப்பிவிடுங்க கேண்டிடேட்ஸ் நீங்கள் அப்ளிகேஷனுக்கு மேலே நீங்கள் அனுப்புவீங்களா அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷனுக்கு மேலே அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாஃப் கார் டிரைவர் ஆர்டினரி கிரேட் இன் மெயில் மோட்டார் சர்வீசஸ் சென்னை சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ 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 சிக்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கன் கன்ஃபார்மாக அதில் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இந்த என்னோட அட்ரஸ் அதோட அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க எந்த அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் அனுப்பணுமோ அந்த அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அட்ரஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சீனியர் மேனேஜர் மெயில் மோட்டார் சர்வீசஸ் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் ஓல்டு நம்பர் ஒன் சிக்ஸ் பை ஒன் கிராம் ரோடு சென்னை சென்னை சிக்ஸ் அந்த அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் அனுப்பிவிட்டுக்கோங்க எப்போக்குள்ளே அனுப்பணும்னா இருபத்தி ஆறு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அஞ்சு மணிக்குள்ளே நீங்கள் அனுப்பணும் ஓகேவா நல்லா நோட் பண்ணி இருபத்தி ஆறு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தாறு மே மந்த்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு ஒன்று அஞ்சு மணிக்குள்ளே நீங்கள் அனுப்பணும் இந்த லாஸ்ட் டேட் நோட் பண்ணிக்கோங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அப்புறம் லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்டுக்காங்க என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கன்ஃபார்மாக அவங்க அட்டாச் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எந்த டாக்குமெண்ட் விட்டுறாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் கண்டிப்பாக வச்சு அனுப்பினா தான் உங்களோட அப்ளிகேஷன் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ என்னென்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருக்காங்க எல்லாமே ஜெராக்ஸ் தான் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சர்டிஃபிகேட்டு டிரைவிங் லைசன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஹெவி கேட்டிருக்காங்க லைட் வீக்கிள்னு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரா காப்பி ஆஃப் லைசன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க தென் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருக்காங்க அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் செல்லான அந்த அதோட நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி அனுப்பணும் இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக வச்சுருந்தால் தான் உங்களோட அப்ளிகேஷன் அவங்க ஏற்றுக்கிடுவாங்க எல்லாட்டையும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும் இதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ அதர் அதர் தென் கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ண வேண்டாம் இக்னோர் பண்ணிங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர்க்காக இருந்தால் அவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்க அப்ளை பண்ணதுக்கு அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் கீழேயே கொடுத்துருக்காங்க நல்லா பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் கார் டிரைவர் அதிலே கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல ஃபோட்டோகிராஃப் இது கொடுத்துருக்காங்களா இந்த ஃபோட்டோ இந்த இதில் தான் நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ ஓட்டும்போது அதனோட அதில் கெசட்டட் ஆஃபீஸர் கண்டிப்பாக சைன் பண்ணியிருக்கணும் அதை மட்டும்தான் அவங்க கேட்காங்க அதனால் அந்த இதுமாரி பார்த்துக்கோங்க கெசட்டட் ஆஃபீஸர் சைன் வாங்கிக்கோங்க எல்லாமே கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கீழே அவங்க அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை அதை டவுன்லோ